সালামু আলাইকুম সবাইকে কি অবস্থা সবার তো আজকে আমরা পড়ব হচ্ছে দশা আমাদের তরঙ্গের থার্ড লেকচার এটা তো দশা পড়ার আগে আমরা একটু আমাদের আগের জিনিসটা একটু রিভাইজ করে নিই তো আমরা আগে যেটা পড়ছিলাম সেটা হচ্ছে তোমার তরঙ্গ কি ছিল তোমাদের হয়তো সবার মনে আছে যে তরঙ্গের সঙ্গে আমরা দেখছিলাম যে তোমার তরঙ্গটা হচ্ছে এমন একটা প্রসেস একটা সিস্টেম যেটা কি করে ডিস্টারবেন্সটাকে বা তুমি যে আন্দোলনটা ক্রিয়েট করবা সেই আন্দোলনটাকে সে সামনের দিকে সঞ্চালিত করে অগ্রসর করে আচ্ছা সেটা ছিল আমাদের অগ্রগামী তরঙ্গ এরপর আমরা তরঙ্গের সমীকরণটা নির্ণয় করছিলাম তো তরঙ্গের সমীকরণ নির্ণয় করার সময় আমরা যে জিনিসটা দেখছিলাম সেটা হচ্ছে তোমার যে এই ছিল আমার তরঙ্গ তরঙ্গ হলো তোমার অসংখ্য অগণিত কণা কোনো একটা মাধ্যমের অসংখ্য অগণিত কণা যখন সরল ছন্দিত স্পন্দনে স্পন্দিত হয় তখন একটা তরঙ্গ সৃষ্টি হয় বুঝা গেছে যে আমার অসংখ্য অগণিত কণা যদি সরল ছন্দিত স্পন্দনে স্পন্দিত হয় তাহলে তরঙ্গ সৃষ্টি হয় কিভাবে যদি আমি আমার এই প্রথম কণাটাতে একটা ডিস্টারবেন্স তৈরি করি তাহলে সেই ডিস্টারবেন্সটা সামনের কণাতে যাবে সেইটা এরকম উপরে নিচে মুভ করবে তো ঠিক এইভাবে আস্তে আস্তে তোমার কি তৈরি হবে এই ডিস্টারবেন্সটা সামনের দিকে চাইতে থাকবে তো পরের কণাটাতে ঠিক তখন সে কি করবে আবার আরেকটা তোমার আন্দোলন সৃষ্টি করবে এভাবে সে কি করবে উপর নিচে মুভ করতে থাকবে প্রত্যেকটা কণা সো এই মুভ করার ফলে তোমার পুরো তরঙ্গের প্রসেসটা তৈরি হয় ক্লিয়ার এগুলো ছিল আমাদের আগের কথা আচ্ছা তাহলে আমরা কি করছিলাম তরঙ্গের সমীকরণটা নির্ণয় করছিলাম সেটা কি ছিল তোমাদের হয়তো মনে আছে ওয়াই ইজ ইকাল টু এ সাইন টু পাই বাই লেমডা ভিটি মাইনাস এক্স অগ্রগামী তরঙ্গের জন্য মাইনাস যদি এক্সের পজিটিভ দিকে যায় এটা ছিল আমার এক্স এটা ছিল ওয়াই আর যদি উল্টা দিকে আসে তাহলে এখানে হয় প্লাস আচ্ছা এখন এই ইকুয়েশনটাকে আমি একটু আরেকভাবে লিখতে পারি সেটা কিভাবে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এ সাইন ওমেগা টি মাইনাস টু পাই বাই ল্যামডা ইন্টু এক্স ঠিক আছে প্রমাণের মাঝখানে একটা লাইন ছিল এটা তো আজকে আমরা ঠিক এই জিনিসটা নিয়ে একটু কাজ করব দশাটা বুঝতে হইলে আমরা একটু এই জিনিসটা নিয়ে দেখব আচ্ছা তো চলো আমরা দশাটা শুরু করি যে দশা জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কি তো আমরা যতটা সম্ভব বিস্তারিতভাবে এই জিনিসটা একটু দেখব চলো দশা আচ্ছা এখন দশা বা ফেজ এই জিনিসটা হচ্ছে যে এমন একটা জিনিস যেটা তোমার তরঙ্গ স্থিত একটা কণার সম্পূর্ণ ইনফরমেশন তোমাকে দিবে দশা কি করবে তরঙ্গ স্থিত একটা কণার টোটাল ইনফরমেশন তোমাকে দিবে আচ্ছা জিনিসটা কীরকম দেখো তো যদি আমরা একটু দেখি এই একটা তরঙ্গ এটা একটা তরঙ্গ আচ্ছা তাহলে তরঙ্গের দেখো এখানে অসংখ্য অগণিত কণা আছে তো আমরা আগেও যে জিনিসটা নিয়ে বলছিলাম যে তোমার তরঙ্গের ইকুয়েশনের মাধ্যমে আমরা কি করি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এ সাইন ওমেগা টি মাইনাস টু পাই বাই ল্যামডা ইন্টু এক্স এখানে দেখো একটা কণার পারফেক্ট অবস্থান নির্ণয় করতে হলে তোমাকে কয়টা জিনিস জানতে হবে দুইটা জিনিস একটা কি একটা এক্স একটা টি তার মানে কি একটা কণার স্মরণ বা একটা কণার অবস্থান যদি আমি নির্ণয় করতে চাই আমার এক্স এবং টি প্রয়োজন কিভাবে আমি এই যে একদম অরিজিন থেকে জিরো থেকে তোমাকে আমি বলে দিলাম যে পাঁচ সেন্টিমিটার দূরে যে কণাটা আছে সেই কণাটার কাছে যাও তুমি এখান থেকে পাঁচ সেন্টিমিটার দূরে আসলা এখানে এখন এসে বললা যে আমি যে কণাটার স্মরণ নির্ণয় করব এখন কিভাবে করব আমি এক্স এক্সের ভ্যালু পাঁচ দেওয়ার ফলে মানে পাঁচ সেন্টিমিটার যাওয়ার ফলে আমি একটা কণা তো পাইলাম সেই কণাটা তো আর নিজের জায়গায় স্থির নাই আছে নাই সে কি করতেছে উপর নিচে সরল ছন্দিত স্পন্দনে স্পন্দিত হচ্ছে তাহলে এখন তার স্মরণটা ডিপেন্ড করতেছে কার উপর টি এর উপর এখন দেখো এই যে যে জিনিসটাকে আমরা বলতেছি যে এক্স এবং টি দ্বারা আমরা যে জিনিসটা পাই সেটাকে আমরা বলতেছি ফেজ বা দশা তার মানে কি যে একটা কণার টোটাল অবস্থা নির্ণয় করার জন্য দেখো এখানে যখন সে সরল ছন্দিত স্পন্দনে স্পন্দিত হবে তখন তার স্মরণটা ডিপেন্ড করবে কিসের উপর টাইমের উপর তখন তার স্মরণটা ডিপেন্ড করবে টাইমের উপর কারণ যখন এখানে আসবা তখন তুমি কি দেখবা যে আমি সময় ধরে দুই সেকেন্ড পর সে কোথায় আছে দুই সেকেন্ড পর সে যে উঠতে নামতে সে যে তারপর এখানে আসলো ধরো তাহলে তার তোমার স্মরণটা কি হইলো যে তোমার মূল বিন্দু হতে পাঁচ সেন্টিমিটার দূরে দুই সেকেন্ড পর তার অবস্থানটা এখানে তার মানে তার পারফেক্ট ইনফরমেশন জানার জন্য আমার দুইটা জিনিস আমি রাখতেছি আমার কি একটা এক্স একটা টি তাহলে এই দুইটা জিনিসকে দুইটা টার্মকে আমি একসাথে বলি দশা বুঝা গেছে 
দুইটা টার্মকে আমি একসাথে বলি দশা যদি আমি দশাটা স্টাডি করতে পারি তাহলে আমার তরঙ্গের অবস্থানটা ইজিলি আমি নির্ণয় করতে পারবো ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে এখন দেখো দশা বেসিক্যালি ইকুয়েশনে কোনটা আমার এই তরঙ্গের ইকুয়েশনের দশাটা কোনটা হবে দেখো তো এই যে সাইনের ভিতর যেই যে তুমি অ্যাঙ্গেলটা দেখতে পাইতেছ এটাই হলো আমার দশা এটাই আমার দশা কারণ এই জিনিসটাই দেখো এখানে টি এর একটা কম্পোনেন্ট আছে এক্স এর একটা কম্পোনেন্ট আছে এই জিনিসটাই আমাকে কি করে আমার তরঙ্গস্থিত ওই একটা পার্টিকুলার কনার টোটাল ইনফরমেশনটা দেয় কথা বোঝা গেছে এই জিনিসটা কি করে আমার তরঙ্গস্থিত কনার টোটাল ইনফরমেশনটা আমাকে দিবে এতটুকু বোঝা যায় কি না একটু দেখো ঠিক আছে এখন আসো যদি এই জিনিসটা দশা হয়ে থাকে তাহলে এখন আমরা একটু দশার সামনের দিকে যাই তাহলে এখন একটু দেখো আমি যদি তোমাকে একটা কণা দিয়ে দিই যেমন ধরো এই যে ধরো একটা তরঙ্গ একটা তরঙ্গ ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে একটু আগে যেটা বললাম যে তোমার দশাটা দশাটাকে আমরা ফাই দ্বারা লিখি ফাই ঠিক আছে এই ফাইটা ডিপেন্ড করবে দুইটা জিনিসের উপর একটা হবে তোমার এক্স আর টি তার মানে কি দশাটা চেঞ্জ হবে কখন বলো তো যখন তোমার এক্স চেঞ্জ হবে অথবা যখন তোমার টি চেঞ্জ হবে অথবা এক্স এবং টি দুইটাই চেঞ্জ হবে যখন এক্স চেঞ্জ হবে তখন দশা চেঞ্জ হবে যখন টি চেঞ্জ হবে দশা চেঞ্জ হবে যখন এক্স টি দুইটাই চেঞ্জ হবে তখনও দশা চেঞ্জ হবে কথা বোঝা গেছে আচ্ছা তাহলে এখন দেখো এই যে তোমার যে তরঙ্গটা তরঙ্গস্থিত কোটি কোটি কণা আছে এখানে মাধ্যমের উপর তরঙ্গস্থিত কোটি কোটি কণা আছে এখন প্রত্যেকটা কণার এক্স এবং টি আলাদা আলাদা তাহলে কি প্রত্যেকটা কণার দশাও আলাদা আলাদা সব প্রত্যেকটা কণার এক্স এবং টি দেখো এই কণাটার জন্য যে এক্স এই কণাটার জন্য কি সেই এক্স অবশ্যই না তাহলে যেই কণাটার জন্য দেখো প্রত্যেকটা কণার এক্স এবং টি আলাদা আলাদা হলে তার দশাটাও কি হবে আলাদা আলাদা হবে এই জিনিসটা নিয়ে আমরা একটু ফার্দার স্টাডি করব ঠিক আছে সো অন্যান্য জায়গা তোমরা কলেজে পড়ো বা যেখানেই পড়ো দেখো যে জিনিসটা মোস্ট অফ দ্য টাইম তোমরা দেখবা যে তোমাদের বলা হবে যে তোমার ল্যামডা তরঙ্গের জন্য দশা পার্থক্য টু পাই সুতরাং সরি ল্যামডা দূরত্বের জন্য দশা পার্থক্য টু পাই তাহলে একক দূরত্বের জন্য তোমার টু পাই বাই ল্যামডা দশা পার্থক্য সো ফাই ইজ ইকাল টু টু পাই বাই ল্যামডা ইন্টু এক্স আবার এক্স দূরত্বের জন্য তোমার মানে আসবে একক দূরত্বের জন্য টু পাই বাই ল্যামডা এক্স দূরত্বের জন্য টু পাই বাই ল্যামডা ইন্টু এক্স ফাই ইজ ইকাল টু টু পাই বাই ল্যামডা ইন্টু এক্স দশা পার্থক্য শেষ বাট আমরা এতটুকুতে শেষ করব না এই জিনিসটার একটু ডিটেল স্টাডি আমরা করব আজকে কথা বোঝা গেছে আচ্ছা তাহলে দশা পার্থক্য বোঝার জন্য আমরা দুইটা কাজ করব দুইটা কাজ করব দেখো এতক্ষণ জাস্ট আমাদের এই জিনিসটা একটু ইন্ট্রো ছিল এখন আমরা জিনিসটার ভিতরে ঢুকবো দুইটা কাজ করব আমরা কি জানছি যে দশাটা ডিপেন্ড করে দুইটা জিনিসের উপর একটা কি এক্স এবং টি এক্স যদি চেঞ্জ হয় তোমার কনার দশা চেঞ্জ হবে টি চেঞ্জ হলেও দশা চেঞ্জ হবে দুইটা চেঞ্জ হলেও দশা চেঞ্জ হবে কথা বোঝা গেছে আচ্ছা এখন আসো আমরা প্রথমে এক্সটাকে স্থির করব এক্সটাকে স্থির করা মানে কি মানে হলে ব্যাপারটা এরকম যে দেখো এই যে আমার তরঙ্গটা তরঙ্গস্থিত প্রত্যেকটা কণা কি করতেছে বলো তো প্রত্যেকটা কণা এই যে প্রত্যেকটা কণা সরল ছন্দিত স্পন্দন স্পন্দিত হচ্ছে উপরে নিচে উঠতেছে তো আমি কি করব আমি একটা ফিক্সড কণাকে দেখব একটা ফিক্সড কণা এই একটা ফিক্সড কণাকে আমি কি করব মনে করো তার আমি ভিডিও রেকর্ডিং করব কয়টার একটা ফিক্সড কণা এই যে একটা পার্টিকুলার কণার আমি ভিডিও রেকর্ডিং করব তাহলে আমি কি দেখতে পাবো আমি যদি একটা কণার রেকর্ডিং করি তরঙ্গস্থিত একটা কণার বারবার বলতেছি তরঙ্গস্থিত একটা কণার যদি আমি রেকর্ডিং করি তাহলে আমি কি দেখবো আমার ওই কণাটা এই যে এভাবে উপরে নিচে জাস্ট স্পন্দিত হচ্ছে এটাই সে কি করতেছে আমার উপরে নিচে স্পন্দিত হচ্ছে যদি আমি তরঙ্গস্থিত একটা কণার রেকর্ডিং করি তাহলে একটা কণার রেকর্ডিং করা মানে কি তার এক্সটা ফিক্স হয়ে গেল আমি তো এই কণাটারও করতে পারি তারও সেম অবস্থা সে উপর উঠবে নিচে নামবে উপর উঠবে নিচে নামবে তাইলে দেখো তো আমি এই যে একটা ফিক্সড ডিস্টেন্সে একটা ফিক্সড দূরত্বে একটা নির্দিষ্ট কণার অবস্থান নিয়ে আমি আলোচনা করতেছি তার মানে কি আমার কেসে আমার এক্সটা কি হয়ে গেল ফিক্স তো আমাদের প্রথম কাজ থাকবে এক্সটা যখন ফিক্স থাকবে দেখো তখনও কিন্তু তার টাইমের রেসপেক্টে তার ডিসপ্লেস স্মরণটা হইতেছে সময় চেঞ্জের ফলে তার স্মরণটা কিন্তু হইতেছে দেখো এক সেকেন্ডে এখানে দুই সেকেন্ডে এখানে চার সেকেন্ডে এখানে পাঁচ সেকেন্ডে এখানে সময় পরিবর্তনের সাথে কণাটার অবস্থানের কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে তাহলে যেহেতু টি এর চেঞ্জটা হইতেছে তাহলে দশারও পরিবর্তন হবে তাহলে যখন আমি স্মরণটাকে ফিক্স রেখে তার মানে কি একটা নির্দিষ্ট কণার জন্য যখন টিটা চেঞ্জ হবে তখন দশার পার্থক্য কত হবে আর যখন টিটাকে ফিক্স রেখে এক্সটা চেঞ্জ করব 
তখন দশার পার্থক্য কত হবে এই দুইটা জিনিস আমরা দেখব ক্লিয়ার আচ্ছা হোপফুললি তোমাদের কাছে সিনারিওটা ক্লিয়ার হয়েছে এখন দেখো যদি আমরা x ফিক্স রেখে t চেঞ্জ করি তাহলে দেখো কি রকম দাঁড়ায় যদি আমি একটা একটা কোণার যেটা বলতেছি একটা কোণার তাহলে সেই কোণাটা দেখো তো তোমার একটা কোণার অবস্থান কি হইতেছে যে একবার উপর উঠবে একবার নিচে নামবে সরল চন্দিত স্পন্দনে স্পন্দিত হবে তাহলে এটা যদি তোমার সিম্পল হারমোনিক মোশনে স্পন্দিত হয় তাহলে সেটা গ্রাফটা কেমন হয় মনে আছে এই আমার সরল চন্দিত স্পন্দনের গ্রাফ আর সেখানে এক্স অক্ষ বরাবর কি থাকে আর ওয়াই অক্ষ বরাবর এক্স অক্ষ বরাবর থাকবে টি ওয়াই অক্ষ বরাবর ওয়াই থাকবে এই যে তার ওয়াই অক্সিস বরাবর স্মরণ হইতেছে কার রেসপেক্টে টি এর রেসপেক্টে বোঝা গেল আচ্ছা তাহলে এখন দেখো এই যে জিরো থেকে শুরু হইতেছে তারপরে তোমার এটা কত তোমার টি বাই ফোর এটা টি বাই টু থ্রি টি বাই টু এটা টি ঠিক আছে নাকি হ্যাঁ ঠিক আছে আমাদের টি বাই ফোর টি বাই টু থ্রি টি বাই ফোর তারপরে একটা আমার টি গুড আচ্ছা এখন আসো তাহলে নেক্সট এটা কি হবে তোমার বলো পরেরটা কি হবে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ টি তারপরেরটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ টি তারপরেরটা টু টি ঠিক আছে সিম্পল হিসাবে গুলো তো এই যে টি বাই টি বাই টু করে বাড়তেছে দেখো জিরো টি বাই ফোর টু টি বাই ফোর থ্রি টি বাই ফোর তারপরে তোমার টি এখানে সরি থ্রি থ্রি টি বাই ফোর হবে থ্রি টি বাই ফোর টি তারপরে এখানে টি কত ফোর টি বাই ফোর ফাইভ টি বাই ফোর সিক্স টি বাই ফোর এভাবে বাড়তেছে আচ্ছা তাহলে এখানে দেখো টিটা কি আমার পর্যায় কাল টিটা কি পর্যায় কাল তাহলে পর্যায়কাল জিনিসটা কি দেখতেছো দেখো তো এই যে কণাটা সাম্যাবস্থান থেকে উপর উঠবে সাম্যাবস্থান থেকে উপর উঠছে তারপরে আবার সাম্যাবস্থায় আসবে আবার সাম্যাবস্থা থেকে নিচে নামবে আবার সাম্যাবস্থায় আসবে এটাকে বলতেছি পর্যায়কাল তার মানে সে যখন একটা পর্যায় সম্পন্ন করবে মানে একটা সম্পূর্ণ সাইকেল সে পুরো করবে তখন সেটাকে আমরা বলতেছি পর্যায় কাল ঠিক আছে আচ্ছা তাইলে গ্রাফটা বোঝা যায় কিনা দেখো এটা কার গ্রাফ আমাদের সিম্পল হারমোনিক মোশনের গ্রাফ আর গ্রাফটা কি ছিল আর ইকুয়েশনটা কি ছিল ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এ সাইন ওমেগা টি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এ সাইন ওমেগা টি এখন দেখো এই যে গ্রাফটা এই গ্রাফটা কার বেসিক্যালি তরঙ্গস্থিত একটা কণার তরঙ্গস্থিত একটা কণার গ্রাফ তাহলে এই কণার জন্য তরঙ্গের সমীকরণ কি হবে ওমেগা টি মাইনাস টু পাই বাই ল্যামডা ইন্টু এক্স তাই না জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করো এই কণাটা কোথা থেকে আসছে দেখো তো এই আমার তরঙ্গ এই তরঙ্গ থেকে এই যে প্রথম কণাটাকে ধরো সাপোজ ধরো প্রথম কণাটাকে উঠায় নিয়ে আমি এখানে রাখছি তাহলে এই কণাটার জন্য কোন ইকুয়েশনটা তুমি লিখবা ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এ সাইন ওমেগা টি মাইনাস টু পাই বাই ল্যামডা ইন্টু এক্স তাই না এই কণাটার জন্য তো তুমি এই ইকুয়েশনটা লিখবা তাহলে এই কণাটা কিন্তু উঠায় আমি এখানে রাখলাম হ্যাঁ যদিও তার এক্স ফিক্সড তো সেটা তো তোমার এই তরঙ্গ স্থিত একটা কণা সো যেহেতু সেই তরঙ্গ স্থিত একটা কণা তাহলে তার ইকুয়েশনটা কি হবে তরঙ্গের ইকুয়েশন হবে ঠিক কি না আচ্ছা গেল এখন দেখো তার এক্স আমরা ফিক্স করে দিলাম এই কেসে আমার কি হবে আমার এক্সটা ফিক্সড এক্স যদি ফিক্সড হয় এক্স যদি ফিক্সড হয় তাহলে চেঞ্জ হইতেছে কি দেখো তো এই যে টি এর রেসপেক্টে তার অবস্থানটা পরিবর্তন হইতেছে দেখো ওয়াই অক্ষ বরাবর টি এর রেসপেক্টে তার অবস্থানটা পরিবর্তন হইতেছে তার পর্যায় কালে চার ভাগের এক ভাগ সময়ে সে এখানে আসছে তারপর অর্ধেক সময় এখানে চার ভাগের এখানে আসছে পরের সময় তারপর পুরো পর্যায় কালে এখানে এভাবে টাইমের রেসপেক্টে তার অবস্থানটা চেঞ্জ হইতেছে তাহলে যেহেতু টাইমের রেসপেক্টে তার অবস্থান চেঞ্জ হইতেছে তার মানে কি তার মানে তার দশাটাও চেঞ্জ হইতেছে তার মানে তার দশাটাও চেঞ্জ হইতেছে আচ্ছা এখন দেখো তা আমরা দশা মানে কি জানতাম এই জিনিসটাকে আমরা বলতাম দশা বা ফেজ এটাকে আমরা কি বলতাম দশা বা ফেজ এখন দেখো সে যদি ইনিশিয়ালি কোনো আদি দশায় থেকে থাকে তাহলে এখানে প্লাস বা মাইনাস ফাইভ বা কিছু একটা দেওয়া থাকবে যদি সে ইনিশিয়ালি আদি দশায় থেকে থাকে বাট আমাদের এই কেসে সে ইনিশিয়ালি কোনো আদি দশায় নাই সেটা নিয়ে আমরা দেখবো না আচ্ছা তাহলে দেখো এটা যদি তার দশা হয়ে থাকে এটা যদি তার দশা হয়ে থাকে এইখানে ফিক্সকে এক্স এর রাশিটা টিটা কন্টিনিউসলি চেঞ্জ হইতেছে তাই না একটু খেয়াল করো জিনিসটা ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা কি করলাম এক্সটা ফিক্স রাখলাম 
এক্সটা ফিক্স রেখে তোমার ওই কোণাটার অবস্থাটা আমরা দেখলাম তাহলে এক্স ফিক্স রাখার পরেও দেখলাম যে তোমার ওই কোণাটা উপরে নিচে স্পন্দিত হচ্ছে এবং তার ডিসপ্লেসমেন্ট তার সরণটা ওয়াই অক্ষ বরাবর টাইমের রেসপেক্টে চেঞ্জ হইতেছে ক্লিয়ার এতটুকু তাহলে তার সরণটা কি হইতেছে টাইমের রেসপেক্টে চেঞ্জ হইতেছে এখন দেখো তার সরণটা যেহেতু টাইমের রেসপেক্টে চেঞ্জ হইতেছে তাহলে আমি কি বলতে পারি দেখো তো যে একটা পার্টিকুলার সময় টি এর জন্য তার একটা দশা পাবা তুমি ফাই ওয়ান দশাটাকে আমরা ফাই দ্বারা ইন্ডিকেট করি এখন ফাই ওয়ান আরেকটা সময় টি টু এর জন্য তার দশা চেঞ্জ হবে ফাই টু দেখো আবার বলতেছি তোমার ফাইটা ডিপেন্ড করবে দশাটা ডিপেন্ড করবে এক্স আর টি এর উপর এক্স চেঞ্জ হলো দশা চেঞ্জ হবে টি চেঞ্জ হলো দশা চেঞ্জ হবে দুইটা চেঞ্জ হলো দশা চেঞ্জ হবে তো যেহেতু এখানে আমার টিটা চেঞ্জ হচ্ছে তার মানে কি দশাটা পাল্টাবে তাহলে তার দশা চেঞ্জ একটা পার্টিকুলার সময়ের জন্য তার একটা পার্টিকুলার ফেজ ঠিক আছে একটা পার্টিকুলার সময়ের জন্য তার একটা পার্টিকুলার ফেজ এখন দেখো এখন ফাই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু কি হবে ফাই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু কি হয় দেখো তো ওমেগা টি মাইনাস এই পুরো জিনিসটা কিন্তু আমরা বলতেছি দশা ফাই টু পাই বাই ল্যামডা ইন্টু এক্স এখন দেখো এক্সটা তো ফিক্স এক্সটা তোমার ফাই ওয়ানের জন্য যা ফাই টু এর জন্য তা ফাই থ্রি এর জন্য তা কেন কারণ এখানে আমরা একটা কোণা নিয়ে আলোচনা করতেছি তরঙ্গস্থিত একটা কোণা বোঝা গেল আচ্ছা তাহলে তরঙ্গস্থিত একটা কোণা যদি হয় তাহলে এক্সটা ফিক্স চেঞ্জ হবে কে টি তাহলে ফাই ওয়ানের জন্য টি ওয়ান ফাই টু এর জন্য ওমেগা টি টু মাইনাস টু পাই বাই ল্যামডা ইন্টু এক্স এতটুকু ঠিক আছে ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে এখন দেখো আমরা কি করব আমাদের টার্গেট হলো দশা পার্থক্যটা বের করা তাহলে এখন যদি আমি এখন ফাই টু মাইনাস ফাই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু কি হবে বলো তো ওমেগা টু মাইনাস টু পাই বাই ল্যামডা ইন্টু এক্স মাইনাস ওমেগা টি ওয়ান ওমেগা টি ওয়ান মাইনাস মাইনাস প্লাস এখানে এক্স টু পাই বাই ল্যামডা ইন্টু এক্স দেখো টু পাই বাই ল্যামডা এক্স টু পাই বাই ল্যামডা এক্স নাই ওমেগা টি টু মাইনাস টি ওয়ান তাহলে এখানে দেখো যদি আমি ফাই ইজ ইকুয়াল টু ফাই টু মাইনাস ফাই ওয়ান লিখি এবং টি ইজ ইকুয়াল টু টি টু মাইনাস টি ওয়ান লিখি আমি কি পাবো ফাই ইজ ইকুয়াল টু আমরা কি জানি ওমেগা ইজ ইকুয়াল টু টু পাই বাই টি জানি তো ওমেগা ইজ ইকুয়াল টু টু পাই বাই টি তাহলে ওমেগা টু পাই বাই টি ইন্টু টি বা এখানে আমরা ডেল ফাই দিতে পারি ডেল টি দিতে পারি ইচ্ছা তাহলে দেখো তো এই যে জিনিসটা কোন কন্ডিশনের ক্ষেত্রে আমার কন্ডিশন হচ্ছে এক্সটা ফিক্স থাকবে এক্সটা ফিক্স থাকবে তার মানে কি একটি নির্দিষ্ট কণার জন্য একটি নির্দিষ্ট কণার জন্য তার মানে কি একটা নির্দিষ্ট কণার নিজের যে দশার পার্থক্যটা সেটা নিয়ে আমরা স্টাডি করলাম তাহলে সেই একটা নির্দিষ্ট কণার দশার পার্থক্যটা ডিপেন্ড করবে কার উপর টাইম চেঞ্জের উপর কথা বোঝা গেছে একটা নির্দিষ্ট কণা তার নিজের যে দশার পার্থক্যটা সেটা ডিপেন্ড করবে টাইম চেঞ্জের উপর ক্লিয়ার এতটুকু আমি পুরো ব্যাপারটা আবারও বলতেছি দেখো একটু সামারাইজ করো জিনিসটা জিনিসগুলো সামারাইজ করলে বুঝতে সুবিধা হবে ঠিক আছে আচ্ছা দেখো তাহলে প্রথমে যে জিনিসটা আমরা কি জানি যে একটা তরঙ্গ একটা তরঙ্গ স্থিত তোমার অসংখ্য কণা থাকে কোটি কোটি কোণা থাকে তো সেই তরঙ্গ স্থিত কণা সমূহ কি করে সরল ছন্দিত স্পন্দনে স্পন্দিত হয় তরঙ্গ স্থিত কণা সমূহ সরল ছন্দিত স্পন্দনে স্পন্দিত হয় তরঙ্গ স্থিত কণা সমূহ সরল ছন্দিত স্পন্দনে স্পন্দিত হওয়ার কারণে আমার সম্পূর্ণ তরঙ্গটা তৈরি হয় এই তরঙ্গ স্থিত কণা সমূহ থেকে একটা কোণাকে আমি তুইলা নিয়ে আসছি কয়টা কোণাকে একটা কোণাকে তো ওই একটা কোণাকে ফিক্স করে তার যদি তুমি সাপোজ মনে করো যে তুমি তার ভিডিও রেকর্ডিং করলা তাহলে তুমি কি দেখবা কণাটা তো আর সামনে সরবে না আমরা তরঙ্গের সংজ্ঞা হতে জানি যে কণা সমূহ নিজস্ব অবস্থানটা পরিবর্তন করে না সে উপরে নিচে ওয়াই অক্ষ বরাবর স্পন্দিত হতে থাকে তাহলে যদি সে উপরে নিচে ওয়াই অক্ষ বরাবর স্পন্দিত হতে থাকে তাহলে দেখো তো কি হইতেছে এই যে এরকম ওয়াই অক্ষ বরাবর সে স্পন্দিত হচ্ছে যার ফলে আমি কি পাইতেছি এরকম একটা গ্রাফ পাইতেছি যেটা আমার সিম্পল হারমোনিক মোশনের গ্রাফ এবং তার ওয়াই অক্ষ বরাবর সরণটা কার রেসপেক্টে চেঞ্জ হবে টি এর রেসপেক্টে টাইমের টাইমের রেসপেক্টে তার সরণটা পরিবর্তন হবে বা তার অবস্থানটা পরিবর্তন হবে সরণ চেঞ্জ হবে আচ্ছা তাহলে এখন দেখো যদি আমি 
এই কোণাটার টাইমের রেসপেক্টে দুইটা অবস্থার কথা চিন্তা করি তাহলে কি পাবো টি ওয়ানের জন্য একটা ফাই দশা টি টুর জন্য আরেকটা ফাই দশা এখন দেখো ফাই ওয়ানটা কার জন্য একটা পার্টিকুলার টি এর জন্য কিন্তু ফাই ওয়ানের জন্য যে এক্স ফাই টু এর জন্য একই এক্স কারণ কারণ আমি একটা কোণার জন্যই এই পড়ালেখাটা করতেছি এখানে আমার এক্সটা কিন্তু ফিক্সড আমার কলাটা একটাই সো এক্স যদি ফিক্স হয়ে থাকে চেঞ্জ হবে কে টি বোঝা গেল জিনিসটা সো টি যদি চেঞ্জ হয়ে থাকে ফাইও চেঞ্জ হবে কারণ আমরা জানি ফাই ইজ ডিপেন্ড অন এক্স অ্যান্ড টি এক্স টি দুটার উপরই ফাইটা ডিপেন্ড করে ক্লিয়ার ক্লিয়ার আচ্ছা ঠিক আছে এতটুকু শেষ তাহলে আমরা পরে যাই আচ্ছা এখন দেখো তো আমরা যেটা পড়লাম সেটা হচ্ছে কি তোমার যে তোমার হলো গিয়ে আমরা এক্সটা ফিক্স রেখে এক্সটা ফিক্স রেখে যখন আমরা কি করলাম যে একটা কনার দশার পার্থক্য সম্পর্কে পড়লাম তখন কি দেখলাম যে ডেল্টা ফাই ইজ ইকুয়াল টু টু পাই বাই টি ইন্টু ডেল্টা টি যে সময়ের সাপেক্ষে তার দশার পার্থক্যটা হচ্ছে এখন যদি আমি টিটা ফিক্স রাখি दशा सम्पर्क स्टाडी कर लाइन कर लंग एक सपोज एक रशी के धरे तुम एरक डिस्टार्बेंस क्रिएट कर ला कि तरंग सामने दिखा गल তাহলে এই যে তরঙ্গটা সামনের দিকে আগাইলো দেখো তো এটা তো একটা কন্টিনিউয়াস জিনিস কন্টিনিউয়াস জিনিস পানিতে ঢিল মারলে তরঙ্গটা সামনের দিকে আগাইতে থাকে কন্টিনিউয়াস জিনিস তুমি কি করলা তুমি তার একটা ফিক্স পজিশনের ছবি তুলে রাখলা একটা ফিক্স পজিশনের ছবি তুলে রাখলা একটু আগে আমরা কি করছিলাম একটা কর্নার ভিডিও রেকর্ডিং করছি এখন আমরা কি করলাম একটা ফিক্স পজিশনের ছবি তুলে রাখলাম ছবি তোলা মানে কি সময়কে বন্দি করে ফেলা ছবি তোলা মানে সময়কে বন্দি করে ফেলা তুমি ওই একটা পার্টিকুলার মুমেন্টটাকে ক্যাপচার করে ফেললা তার মানে এখন আমার কি ফিক্স হয়ে গেল টিটা ফিক্স হয়ে গেল তাহলে যদি আমার টিটা ফিক্স হয়ে থাকে তাহলে এটা কি আমার একটা তরঙ্গের ছবি এটা আমার তরঙ্গের ছবি দেখো সিম্পল হারমোনিক মোশনে কিন্তু এক অক্ষ বরাবর সময় থাকে আর তরঙ্গের ক্ষেত্রে তোমার তরঙ্গের স্মরণটা হয় এক্স অক্ষ বরাবর আর কণার স্মরণটা হয় ওয়াই অক্ষ বরাবর দুইটার পার্থক্যটা বোঝা কিন্তু খুব জরুরি নাহলে কিন্তু তোমার প্যাচ লেগে যাবে জিনিসটা আচ্ছা তাহলে দেখো এখন কি দেখলাম যে আমার এটা হলো একটা তরঙ্গের স্টিল পিকচার একটা তরঙ্গের স্টিল পিকচার কণা সমূহ তোমার এই যে তরঙ্গের তরঙ্গ স্থিত কণা সমূহ তার এক একজন এক এক অবস্থায় আছে তাহলে এখানে আমি কি ফিক্স করে ফেললাম দেখো তো আমার টাইমটা আমি ফিক্স করে ফেললাম টাইমটা ফিক্সড একটা নির্দিষ্ট সময়ের ছবি এটা তাহলে এখন দেখো তো কি হবে এক একটা কণার অবস্থান এক এক জায়গায় এই জিনিসটা বোঝা যায় কিনা একটু দেখো এখন কি হবে এক একটা কোনার অবস্থান কি হবে এক এক জায়গায় হবে আচ্ছা তাহলে যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে এখন দেখো তো আমার এখানে কি আসতেছে আমার সমীকরণটা কি ছিল তরঙ্গের এ সরি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এ সাইন ওমেগা টি মাইনাস টু পাই বাই ল্যামডা ইন্টু এক্স যেখানে পুরো জিনিসটা দশা আর আমরা জানি যে দশাটা ডিপেন্ড করে এক্সের উপর টি এর উপর এখন আমরা কি করলাম টিটা ফিক্স করে দিলাম তাহলে এখন চেঞ্জ হবে কে এক্স তাহলে একটু আগে আমরা কি করছিলাম একটু আগে আমরা যেটা করছিলাম সেটা হচ্ছে যে তোমার একটা পার্টিকুলার তোমার পার্টিকুলার জন্য একটা নির্দিষ্ট কণার জন্য তার দশার যে পার্থক্যটা সেটা স্টাডি করছি এখন আমরা করব যে আলাদা 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 কণার জন্য তার দশার পার্থক্যটা কেমন হয় সেই জিনিসটা মানে এখন এক্সটা চেঞ্জ হবে দেখো এক্সের এক একটা মানের জন্য তুমি এক একটা আলাদা আলাদা তরঙ্গ পাবা না এক্স এর ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভ্যালুর জন্য তুমি ডিফারেন্ট সরি তরঙ্গ না এক্স এর ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভ্যালুর জন্য তুমি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কণা পাবা ঠিক আছে এক্স এর আলাদা আলাদা ভ্যালুর জন্য তুমি আলাদা আলাদা কণা পাবা একটা এক্স এর জন্য কিন্তু তুমি দুইটা কণা কখনোই পাবা না কথা বুঝা গেছে প্রত্যেকটা এক্স এর জন্য তুমি আলাদা আলাদা কণা পাবা তাহলে যদি প্রত্যেকটা এক্স এর জন্য আমি আলাদা আলাদা কণা পাই তাহলে তাদের দশাটাও আলাদা আলাদা হবে তাহলে তাদের দশাটা যদি আলাদা আলাদা হয় সেই দশার পার্থক্যটা কত হবে সেই জিনিসটাই আমরা এখন বের করব প্রশ্নটা বোঝা গেছে একটু আগে আমি কি করছি যে একটা তরঙ্গ স্থিত কণাকে আমি তার অবস্থাটা আমি ভিডিও রেকর্ড করছি 
সে উপরে নিচে স্পন্দিত হয়েছে এই জিনিসটা আমি দেখছি এবং উপরে নিচে স্পন্দিত হওয়ার ফলে তার যে ডিসপ্লেসমেন্ট সরণটা সেটা ডিপেন্ড করতেছে কার উপর টি এর উপর তাহলে টি টাকে চালু রেখা এক্স টাকে স্থির রেখে আমরা আগের চিত্রে দেখলাম এখন আমরা করলাম কি যে টি টাকে ফিক্স করে ফেললাম কিভাবে এটাকে আমি ভিডিও রেকর্ড করছি এখন আমি আমার স্ক্রিনটা আমি তোমার স্ক্রিনশট যেটাকে আমরা করি আর কি সবসময় ভালো কাজে হোক খারাপ কাজে হোক তো এখন আমরা কি করলাম একটা তরঙ্গ স্থিত অবস্থার ছবি তুলে রাখলাম ছবি তোলা মানে কি টাইমটাকে ক্যাপচার করে ফেলা তাহলে এখন তার টাইমটা ফিক্স হয়ে গেছে টাইমটা স্টিল হয়ে গেছে আচ্ছা তাহলে এখন দেখো যদি তাই হয় এখন দেখো তাহলে আমরা কি জানলাম দেখো তো এক্স এর একটা ভ্যালুর জন্য তুমি একটা ফাই পাবা এক্স এর একটা ভ্যালুর জন্য তুমি আরেকটা ফাই পাবা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট দুইটা এক্স এর জন্য ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট দুইটা ফাই পাবা এটা কার জন্য ভিন্ন করার জন্য আগেরটা কি ছিল আগেরটা ছিল একই কণা একই কণার দশা একই কণার দশা ওইটার হেডিং এটা লাগাইতে পারো যে একই কণার দশা আর এখানে আমরা করতে করতেছি কি দেখো তো ভিন্ন কণার দশা দুইটার মধ্যে কিন্তু অনেক তফাত একটা হলো সেম কণার জন্য একটা হলো একই কণার জন্য এই যে দেখো ছোট ছোট কনসেপ্ট গুলাই কিন্তু অ্যাডমিশনের জন্য কাজে লাগে তোমরা এই ছোট ছোট কনসেপ্ট গুলা ক্লিয়ার করতে পারলে দেখবা যে অ্যাডমিশনের কোয়েশ্চেনটা অনেক ইজি হয়ে যাবে সো এখনই তোমার ওই ম্যাথ গুলা সলভ করার চাইতে তোমার যেটা বেশি করা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে তোমার এই থিওরি কনসেপ্ট গুলা ক্লিয়ার রাখা ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে দেখো এখানে তোমার ভিন্ন ভিন্ন এক্স এর জন্য তুমি ভিন্ন ভিন্ন দুইটা কণা পাবা এবং যেহেতু এক্স আলাদা সুতরাং ফাইও আলাদা এতটুকু ঠিক কি না তাহলে একটু আগে আমার কি ছিল দেখো তো আমার ঠিক আগের সিনারিওতে যে জিনিসটা ছিল সেটা ছিল কি যে তোমার আচ্ছা এখানে যেহেতু এক্স তাহলে কি হবে বলো তো তোমার এতটুকু ল্যামডা বাই ফোর এটা কতটুকু হবে একটু বড় করে আঁকে নাহলে বুঝবো না ठीक তারপর এটা কত হবে সিক্স ল্যামডা বাই ফোর এভাবে করে বাড়বে টু ল্যামডা আচ্ছা তো এটা এক্স আমার এটা ওয়াই এখন দেখো আর এটাও তো আমার বিস্তার এটা তোমরা জানো তাইলে এখন দেখো যদি আমার এক্সটা চেঞ্জ হওয়ার কারণে আমার এক্সটা চেঞ্জ হওয়ার কারণে দশাটা পরিবর্তন হইতেছে তাহলে একটা এক্স ওয়ানের জন্য আমি একটা ফাইভ ওয়ান পাবো একটা এক্স টু এর জন্য একটা আমি ফাইভ টু পাবো তাহলে এখন দেখো তো এখন ফাইভ ওয়ানের ভ্যালুটা কত হবে দেখো ओमेगा टी माइनस टू पाई बैमडा एक्स हार कथा छो आगे केसे टी टा के क्यों चेन्ज कर फिक्स रखी एन करब एक्सटा के चेन्ज करब दैट मीस एक्स वन और ये टीटा फिक्स थको कारण एखे हमें एक अवस्थार एक स्टील पिक्चार आलोचना करते जेखने समय प्रत्येक कणार जो सेम प्रत्येक कणा एक निर्दिष्ट मुमेंटे ये अवस्था आटे एक तरंगे छवि और आगे कि छो একটা কোনার ওয়াই অক্ষ বরাবর স্মরণটা এটা কিন্তু একটা কোনার ওয়াই অক্ষ বরাবর স্মরণ না বুঝা গেছে কথাটা এটা কি না একটা কোনার ওয়াই অক্ষ বরাবর স্মরণ না আচ্ছা যদি তাই হয় তাহলে এখন দেখো যে এখানে আমার কি আসতেছে ফাই টু ইজ ইকুয়াল টু কত হবে ওমেগা টি মাইনাস টু পাই বাই ল্যামডা ইন্টু এক্স টু ঠিক আছে এতটুকু ক্লিয়ার এখন দেখো তাহলে আমার দুইটা কণার দুইটা ভিন্ন কণার দশার পার্থক্য কত হবে সেই জিনিসটা আমি এখন বের করব যে দুটি ভিন্ন কণার দশা পার্থক্য দশা পার্থক্য কি হবে যে আমার ফাই টু মাইনাস ফাই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ওমেগা টি মাইনাস টু পাই বাই ল্যামডা এক্স ওয়ান মাইনাস ওমেগা সরি এক্স টু মাইনাস ওমেগা টি প্লাস টু পাই বাই ল্যামডা এক্স ওয়ান ओमेगा टी ओमेगा टी नाइ फाइव टू माइनस फाइव वन के बोलो फाइव टू पाई बैमडा कमन निब एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू जो आस वन माइनस एक्स टू से शुद्ध एक्स डिस्टेंसर पार्थक्यटा कणार मध्यवर्ती दूरतर पार्थक्य बुझा गया दुईटा कणार मध्यवर्ती दूरतर पार्थक्य जिन पाइते बुझा गया से जिन তাহলে আমার কি আসলো দশা পার্থক্য ইজ ইকুয়াল টু টু পাই বাই ল্যামডা ইন্টু পথ পার্থক্য বলি এটাকে আমরা বুঝা গেছে 
এই জিনিসটাকে তোমাদের কিভাবে পড়ানো হয় তোমাদের পড়ানো হয় যে ওই যে প্রথমে যেটা বললাম যে তোমার কিভাবে পড়ানো হবে জিনিসটা যে ল্যামডা দূরত্বের জন্য দশা পার্থক্য হয় পাই বাই টু ল্যামডা দূরত্বের জন্য দশা পার্থক্য হয় সরি টু পাই একক দূরত্বের জন্য টু পাই বাই ল্যামডা সুতরাং এক্স দূরত্বের জন্য টু পাই বাই ল্যামডা এক্স সো এইটা হলো এই জিনিসটার মেইন কাহিনী যে তুমি যদি ভিন্ন ভিন্ন দুইটা কণার দশা নিয়ে আলোচনা করো তখন জিনিসটা দাঁড়াবে এরকম আর যদি একই সেম কণার জন্য আলোচনা করো তখন কিন্তু এরকম দাঁড়াবে না তখন দাঁড়াবে ফাই ইজ ইকুয়াল টু টু পাই বাই টি ইন্টু টি দুইটার মধ্যে কিন্তু বিস্তর ফারাক অনেক তফাত আছে কথা বোঝা গেছে এবার ক্লিয়ার তাহলে এখন দেখো তো তুমি যদি এক্স এর ভ্যালুটা এখানে বসাও তোমার পার্থক্যটা কিরকম আসতেছে দেখো তো এবার একটু দেখো এবার আমরা কয়েকটা এক্সাম্পল দেখি দেখো যদি আমার এক্স এর ভ্যালুটা কত হয় এখানে দেখো তো তুমি ল্যামডা বাই ফোর বসাও ধরো তুমি এই বিন্দুটা এটা নিয়ে এই কণাটা নিয়ে আলোচনা করতেছো এই দুইটা কণার মধ্যবর্তী তোমার দশার পার্থক্য এই দুইটা কণার মধ্যবর্তী দশার পার্থক্য এই যে তোমার জিরো পয়েন্টে যেটা আর ল্যামডা বাই ফোরে যেটা আছে ল্যামডা বাই ফোরের কণাটা কোথায় আছে এই যে দেখো একদম উপরে আছে বিস্তারে আছে তাহলে তোমার পথের পার্থক্য যদি ল্যামডা বাই ফোর হয় দ্যাট মিনস এক্স ইজ ইকুয়াল টু যদি ল্যামডা বাই ফোর হয় তাহলে ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু কত আসতেছে টু পাই বাই ল্যামডা ইন্টু ল্যামডা বাই ফোর ল্যামডা ল্যামডা নাই কত আসতেছে দেখো পাই বাই টু মানে কত নাইনটি ডিগ্রি সরি তাহলে দেখো তো জিরোতে এবং ল্যামডা বাই ফোরে তোমার যেই দুইটা কোনা আছে তাদের মধ্যবর্তী দশা পার্থক্য কত নাইনটি ডিগ্রি এখন ওই যে যেটা তোমাদের পড়ানো হয় যে এক্স সরি তোমার তোমার ল্যামডা দূরত্বের জন্য কত টু পাই একক দূরত্বের জন্য টু পাই বাই ল্যামডা তাহলে ল্যামডা দূরত্বের জন্য টু পাই কীভাবে হয় সেটা একটু দেখো এক্স এর ভ্যালু যদি ল্যামডা হয়ে থাকে তাহলে ফাইভ ইজ কত হয় টু পাই বাই ল্যামডা ইন্টু ল্যামডা টু পাই জিনিসটা কিন্তু উল্টা বুঝা গেছে জিনিসটা সো এইভাবে আমরা তোমার প্রত্যেকটা প্রতি দুইটা বিন্দুর জন্য প্রতি দুইটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কণার জন্য তোমার কি করতে পারবো আমরা দশার পার্থক্যটা নির্ণয় করতে পারবো এবং প্রতি একটা বিন্দুর জন্য একটা পার্টিকুলার একটা নির্দিষ্ট বিন্দুর জন্য তার টাইমের রেসপেক্টে ওয়াই অক্ষ বরাবর স্মরণের কারণে দশার যে পরিবর্তন হয় সেটা আমরা নির্ণয় করতে পারবো এইটার মাধ্যমে ফাই ইজ ইকুয়াল টু টু পাই বাই ল্যামডা ইন্টু টি এইটা ছিল তোমার দশা এবং দশার পার্থক্যটা এখন দেখো সমদশা বলতে কি বুঝো আরেকটা টার্ম আসে তোমাদের যে সমদশা 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 মানে বুঝতেই পারতেছ একই দশায় একই দশায় তো এটা একটা গল্পের মতো একটু কাহিনীর মতো একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো দেখো সমদশা জিনিসটা হচ্ছে তোমার একটা নির্দিষ্ট কণা সে সমদশা থাকতে পারে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কণাগুলা তারাও সমদশায় থাকতে পারে একটা নির্দিষ্ট কণা সেও সমদশায় থাকতে পারে কিভাবে একটু দেখো একটু পিছনে যাই এই যে জিনিসটা দেখো এই যে আমার একটা কণাটা সে যখন উপরে নিচে স্পন্দিত হচ্ছে এভাবে তার টাইমের রেসপেক্ট আগাইতেছে দেখো এটা আগাইতেছে টাইমের রেসপেক্টে আর এটা তার তরঙ্গটা সামনের দিকে আগাইতেছে দুইটার মধ্যে অনেক তফাত ঠিক আছে আচ্ছা টাইমের রেসপেক্টে ওয়াই অক্ষ বরাবর স্মরণটা আমরা এরকম একটা গ্রাফ পাই তাহলে এখন দেখো সে যখন তোমার একদম মিন পয়েন্টে ছিল অক্ষের উপর এবং সে সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠছে বিস্তারে সর্বোচ্চ উচ্চতা উঠছে বিস্তারে দেখো এখান থেকে এখানে গেল আবার সেখানে ফেরত আসলো এবার দেখো এখান থেকে এখানে গেছে সে এখানে ফেরত আসছে সে আবার নিচে নামছে আবার উপরে উঠছে এবার দেখো তাহলে দশা সেম হওয়া মানে কি দেখো তো তোমার পার্টিকেলটা সেম ডিরেকশানে সেম বেগে একই দিকে একই বেগে যখন থাকবে একই অবস্থানে মানে টোটালি সেম সব কিছু থাকবে যখন তখন তাকে আমরা বলবো সমদশা তার মানে দেখো এই কণাটা যখন উপরের দিকে উঠতেছে এই কণাটা যখন উপরের দিকে উঠতেছে তখন তার যে অবস্থা ছিল সেই অবস্থা আবার কখন সে ফেরত পাবে দেখো তো উপরে উঠার পর সাম্যাবস্থায় নামবে সাম্যাবস্থা নামার পর আবার নিচের দিকে সে সর্বোচ্চ অবস্থায় নামবে তারপরে যখন সে আবার সাম্যাবস্থায় ফেরত আসবে তখন তার অবস্থাটা আবার আগের মতো হবে তাহলে দেখো তো সে এই পয়েন্টে ছিল তোমার একদম ইনিশিয়াল পয়েন্টে উপরে উঠছে সাম্যাবস্থায় নামছে আবার নিচে নামছে আবার উপরে উঠা যখন এখানে আসছে এই দুইটা পয়েন্টে সে কি অবস্থায় আছে সাম্যাবস্থায় আছে ঠিক সিমিলারলি এখানেও তো একই অবস্থা সে এই পয়েন্টে থেকে তোমার যখন আবার ঘুরে একটা পর্যায় সম্পন্ন করছে তখন সে আবার কিসে আসছে তখন সে আবার সমদশায় আসছে তাহলে সমদশাটা তোমার কি কি দেখো তো ল্যামডা টু ল্যামডা থ্রি ল্যামডা ফোর ল্যামডা পরপর সে সমদশায় আসতে আসতেছে এটা যে ল্যামডা টু ল্যামডা থ্রি ল্যামডা হবে এরকম কোনো কথা নেই যে কোনো পজিশনের জন্য বাট সে একটা কি একটা নির্দিষ্ট পর্যায় সম্পন্ন করে আসতে হবে
একটা নির্দিষ্ট পর্যায় সম্পন্ন করে আসলেই কেবল একটা কণা বা একাধিক কণা তারা কি হতে পারে সমদশায় থাকতে পারে কথা বোঝা গেছে সো ডিফারেন্ট কণাগুলোর ক্ষেত্রে তার ল্যামডার পার্থক্য থাকবে সমদশার জন্য আর একই কণার জন্য তার পর্যায়কালের পার্থক্য থাকবে সেই একটা পর্যায় সম্পন্ন করে আসার পর সমদশা থাকবে আর কি যে প্রত্যেক ল্যামডা বা ল্যামডা দূরত্ব পরপর তোমার যখন ভিন্ন কণার ক্ষেত্রে দুটো জিনিস একটা হলো এক্স টি ফিক্স টি ফিক্স আরেকটা হলো তোমার এক্স ফিক্স যখন ভিন্ন ভিন্ন কণা নিয়ে আলোচনা করবা তখন কে ফিক্স থাকবে টি তো টি যখন ফিক্স থাকবে তখন দেখো ভিন্ন ভিন্ন কণার ক্ষেত্রে প্রত্যেক ল্যামডা বাই দূরত্ব পরপর কণাসমূহ কি অবস্থায় আছে সমদশায় আছে প্রত্যেক ল্যামডা দূরত্ব পরপর কণাসমূহ সমদশ দশায় থাকবে এবং যদি তোমার এক্সট্রা ফিক্স থাকে তার মানে কি একটা কণা নিয়ে যখন স্টাডি করবা তখন ওই একটা কণা তার একটা পর্যায় সম্পন্ন করে আসার পর সমদশায় থাকবে মানে একটা পর্যায়ের আগের অবস্থা এবং একটা পর্যায় সম্পন্ন করার পরের অবস্থা পরস্পর সমদশা হবে এই জিনিসটা হচ্ছে সমদশা ক্লিয়ার সো হোপফুল্লি তোমাদের দশা দশা পার্থক্য সমদশা প্রত্যেকটা টপিক প্রত্যেকটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে এই নিয়ে আর কোনো সমস্যা থাকার কথা না সো যে জিনিসটা অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখবা সেটা হচ্ছে যে তোমার কোথায় যে একটা হলো ফাইভ ইজ ইকাল টু টু পাই বাই ল্যামডা ইন্টু এক্স যে দশা পার্থক্য ইজ ইকাল টু টু পাই বাই ল্যামডা ইন্টু পথ পার্থক্য এই জিনিসটা কি যখন তোমার একটা তরঙ্গে তুমি একটা পিকচার তুলবে একটা টাইমকে তুমি ক্যাপচার করে ফেলবা টাইমটা যখন তোমার ফিক্স থাকবে এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করো ঠিক আছে তখন কি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কনার জন্য দশার পার্থক্যটা কীরকম হয় সেটা আর যখন আমি এক্সট্রা ফিক্স করব তার মানে এক্স ফিক্স করা মানে কি একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের জন্য নির্দিষ্ট একটা কণা নিয়ে স্টাডি করা সেই নির্দিষ্ট একটা কণার জন্য তোমার ফাইয়ের ভ্যালুটা চেঞ্জ হবে কি টু পাই বাই টি মানে বট পর্যায়কাল ইন্টু তোমার টি টাইমের রেসপেক্টে ঠিক আছে সো এতটুকু ক্লিয়ার করো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আজকের মতো এই পর্যন্তই থাকবে আল্লাহ হাফেজ সবাইকে